All right, welcome back to my channel. Uh, today, we are going to talk about homophones. Okay, kita akan bercakap pasal homophones. Di video yang sebelum ni, saya ada cakap sedikit pasal homophones. Okay, saya baru perasan yang uh, video uh, homophones saya tak pernah, uh, belum pernah upload lagi. So, uh, so I decided to do this video today. So, let's look at this. Okay, apa itu homophones? Homo kat sini adalah maksudnya sama, same, right? Phones kat sini maksudnya adalah sound. Okay, bunyi dia. So, same sound adalah bunyi yang sama. Okay, homophones adalah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama ataupun bunyi yang sama. Same pronunciation. Okay. Uh, same, kita boleh kata uh, same pronunciation. Pronun pronun pronunciation. Okay, dia punya ejaan. You know, ejaan, uh, sebutan dia. Okay, cara kita sebut adalah Uh, sama, right? So, uh, right. So now, uh, let's go to the list of words here yang kita ada. Okay, kat sini facts, facts. Okay, bunyi sama. Tapi spelling dia berbeza eh. The pronunciation is the same but the spelling is different. Kat sini ada, okay, this one is what? Read, rat. Okay, it's actually not red red lah. This is actually red red. Uh, biasanya warna merah ni, sometimes I pun akan sebut macam red eh. But actually the correct pronunciation is red. So red and then uh, read kat sini. Read, kalau kita sebut ni sebagai read, itu maksudnya kita cakap pas dalam uh, present tense. Okay, present tense kita kata read. Kalau past tense kita kata red. Okay, kalau anda tengok uh, V1, V2, V3 eh. If you go to uh, the, the the verbs, okay, the V1, V2, V2, uh, V3 list, kamu akan nampak dia punya um, spelling ya yeah, for read V2 dengan V3 sama, okay, ejaan dia sama, tetapi sebutan dia akan berubah, right? Sebutan dia akan berubah. So the V1 kita sebut dia sebagai read. Uh, V2, V3, read. Right? Kita kata I have read the book. Okay, I read the book yesterday. Okay, maksudnya dah lepas. Eh? So, tapi kalau read ni, maksudnya saya baca sekarang. So, apa itu V1, V2, V3? Anda boleh tengok video yang sebelum ni. Saya ada explain pasal V1, V2, V3 ni. Right? So, now, uh, let's go back to this. Uh, uh, what do you call that? Uh, okay, kita ada kat sini. Same sound. Read, read. Male, male. Right? So, apa maksud, uh, okay, apa maksud facts dengan facts ni? Facts ni adalah, uh, this is a fact. Okay, kalau kita kata this is a fact, ni adalah satu kebenaran. Okay, something which is the, which is true lah. Okay, this is a, this is a fact. Okay, biasa kita kata uh, this is a fact. Ha? Ini adalah benda yang betul eh. Uh, memang betul. Something, something which is true. So, kita kata macam tu. Kat sini ada as because kita nak tunjuk dia lebih daripada satu. Right, jadi uh, ada S kat sini. Kalau tak ada S, maksudnya dia um, satulah a fact, right? So, facts adalah lebih daripada satu. And then, facts adalah machine. Machine ataupun uh, fax machine or like I send something through the fax machine, right? I fax a letter. Okay, I fax a letter to you. Then, kita boleh hantar melalui uh, fax machine. Jadi, I katakan facts, right? So, dua-dua ni adalah facts, right? And then, kita ada yang Color merah, R-E-D is color merah, red. And then, of course, kita sampai kita sebut dia red, eh? but actually it's red. And then, R-E-A-D is uh, telah baca. Okay, telah baca. Mail adalah uh, surat. Okay, uh, may not surat. Surat is letter. Uh, mail is uh, yang kita hantar secara, uh, what do you call this, secara post tu. Okay, like I'm sending you a mail. Maksudnya saya, saya hantar satu uh, uh, post. Can I say post? Um, in Malay, Malay we still call as mail. Right? Kita masih lagi panggil dia sebagai mail. So, um, yang kita hantar surat tu. Okay, mail. Right? Kalau kita ada E kat sini, maksudnya kita hantar secara uh, elektronik. Email. Right? But this is a, uh, secara physical lah. Okay, mail. And then mail kat sini adalah maksud dia uh, seorang lelaki. Okay, a, a, a boy or, or a guy. Okay, mail. And then fair. Fair kat sini boleh jadi cerah ataupun adil. Fair yang kedua ni uh, tambang. Tambang mungkin tambang bas, tambang tambang kereta api, right? Fair. Sight adalah penglihatan. 
Okay, saya boleh nampak. Okay, sight. I have a good sight. Okay, saya ada penglihatan yang baik. Jadi, saya akan kata uh, sight, right? And then, uh, sight yang kedua ni adalah tempat. Tempat contohnya ada construction site, right? Tempat yang di mana orang bina bangunan semua tu. Okay, kita kata construction site. Okay, so dia macam menunjukkan uh, ke tempat, right? And then, kita ada hill, hill. Hill yang pertama adalah sembuh, menyembuhkan. Okay, kalau ada luka, kita kata the the wound is healing. Okay, ataupun the the wound has healed. Okay, jadi uh, kita akan gunakan heal kat situ. Okay, telah sembuh ataupun sembuh. Heal yang kedua adalah tumit kaki. Okay, tumit kaki. Uh, I think the, if you look at the, what do you call that? Uh, uh, okay, let's say this is the kaki lah. Okay, my kaki is so, so funny. Okay, yang bahagian dekat belakang ni. Okay, bahagian yang dekat belakang ni. This one, we will call this as. Okay, this one, we will call this as heal, to meet. Okay, this one, we call this as a to meet. Right. And then, let's go to the next one. Okay, sun, sun. Sun yang pertama adalah anak lelaki. Sun yang kedua adalah matahari. Right. For, empat, for, untuk. Nan, uh, nan maksudnya, Tak ada satu, satu tak ada yang mana-mana. It's like nothing. Okay, tak ada satu pun. Okay, tiada satu pun none. None kat sini adalah seseorang yang biasanya kita refer kepada orang uh, yang apa tu. Uh, I, I think we can call it biara wati. Okay, someone who uh, you know uh, uh, they don't they uh, mereka dedika, dedikasikan diri mereka kepada Tuhan, right? Kepada Tuhan. So biasanya mereka for, for church lah biasanya. Okay, for Christian lah, they refer as a nun yang dipakai baju warna putih dengan hitam tu. Okay, they full they cover themselves fully, right? As a nun. And then kita ada meat dengan meat. Meat yang pertama adalah daging. Meat yang kedua adalah jumpa, right? And then sauce adalah sauce lah, macam sauce cili kan? Cili sauce, okay, tomato sauce, okay, oyster sauce. Yang tu semua yang ni. And then yang sauce yang kedua adalah sumber. Okay, dari mana puncanya sumber sauce. And then I adalah saya. I yang kedua adalah mata. Some beberapa. Some kat sini adalah jumlah. Right? Tapi kalau anda tengok, sebut dia punya pronunciation. Sound dia adalah sama. Jadi ini adalah contoh kita panggil homophones. Right? So sekarang kita cuba jawab soalan ni. Saya ada tiga soalan. Okay, soalan yang pertama. There is only one more week, week left. Okay, mana satu jawapan dia? Okay, anda boleh pause video ini untuk uh, fikir, right? So jawapan yang betul untuk uh, soalan ini adalah there is only one more week. Okay, week yang pertama ini adalah minggu, week yang kedua adalah lemah. Okay, lemah. So kita nak kata ada tinggal satu lagi, satu minggu je lagi. Right, jadi kita tak cakap pasal lemah kat sini, jadi week yang kedua tak boleh. Okay, soalan yang kedua, do you know know where to find it? Okay, so jawapan yang mana satu betul? Okay, anda boleh pause video ni untuk cari jawapan. Okay, so jawapan yang betul adalah do you know? Okay, know yang pertama ini kita panggil dia tahu. Okay, know yang kedua adalah tidak. Okay, kita nak tanya, adakah kamu tahu mana nak cari? Okay, it ni boleh refer kepada apa-apa lah, apa-apa barang yang kita sedang cari ni, kita boleh gunakan it. And then, give me a break, break, will you? Okay, mana satu jawapan yang betul di sini? Okay, jawapan yang betul adalah, give me a break, will you? Yang kedua, okay. So, uh, apa maksud break yang pertama? Break yang pertama adalah break yang dekat dekat kereta tu. Kita nak kita nak berhentikan kereta, kita akan tekan break. Okay, then kereta tu akan berhenti. Break yang kedua adalah uh, satu maksud dia pecah. Okay, satu maksud dia pecah. Tapi kat sini kita nak kata, give me a break. Maksudnya, jangan kata saya. Okay, like like you know, let me let me be peaceful. Okay, bagi saya masa, jangan-jangan kacau. I just want to be alone or something. Um, so, just stop. Okay, give me a break. Right, so yang ni adalah jawapan yang betul adalah uh, yang kedua. Right, so ini adalah contoh-contoh homophones. Saya harap anda faham apa itu homophones sekarang. Anda cuba-cuba anda komen uh, di bawah. Okay, uh, satu contoh homophones yang anda tahu. 
right? So kalau anda belum subscribe lagi, boleh subscribe sekarang dan uh, uh, sila share dengan kawan-kawan okay, supaya lebih ramai lebih uh, boleh dah, boleh belajar uh, uh, bahasa Inggeris. And uh, that's all for today. I will see you in next uh, video. Right? Bye!